ஸோ ஹாய் கீஸ் நான் உங்களுக்கு தந்த பாணி ஸோ இன்றைக்கி சண்டே கியூண்டே செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் ஸோ இன்றைக்கி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஒன்று நான் பார்த்துட்டே வரலாம் முதல் கேள்வி யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேர் தெரியல குண்டலினி தானாக மேலே எழுவதற்கும் இந்த காலத்தில் போய் அவேக்கன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவேக்கன் ஆகிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம முன்னாடிதாகவே ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் நிறைய வீடியோஸில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மூணு வழியை எடுத்துக்கலாங்களா முதல் இது பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே அவர்களுக்கு இயற்கையாகவே பிறப்பாலேயே அந்த குண்டலினி வந்து அவர்களுக்கு விழிப்படைஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த குண்டலினி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி நம்மளுடைய இந்த சிஎஸ் சிஎஃப்எஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் சிஎஸ்எஃப் கரெக்ட் தான் அது இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்த குண்டலினி விழிப்படைஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் ஆன்மீகவாதியாக தான் இருக்கணுங்கிறதுக்கு உண்டான அவசியம் இல்லை நல்ல பாட்டு பாடவங்களாக இருக்கலாம் ஓவியம் வரையக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் பேச்சுத்திறன் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் நடனம் ஆடுவர்களாக இருக்கலாம் இந்த விளையாட்டு துறையில் சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு அது இருக்கும் அவ் அப்படி ஒரு வழி தான் வந்து ஆன்மீகத்திலையும் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இது இயற்கையாக நடக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் பிறவி பிறவியாக அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்திலையும் முயற்சி பயிற்சிக்கு ஏற்றார் போல் இந்த பிறவியில் அவர்களுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன இந்த போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி எந்த விதமான தடைகள் இல்லாமல் அதாவது உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸின்ஸ் அந்த அழுக்குகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு அந்த அழுக்குகள் இல்லாமல் அதனுடைய ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குன்னா நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக நம்மளுடைய உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த சக்தி அப்படிங்கிறது பரவும் அதற்கு ஏற்றார் போல் மூளை வேலை செய்யும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் நடக்கிறது எல்லாமே மூளை வேலை செய்கிறதுனால தான் நடக்கிறது ஸோ இந்த மூளை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நல்லபடியாக வேலை செய்யும் ஸோ இது வந்து இயற்கையாக நடக்கிறது இப்போ இந்த பிறவியில் நல்ல அதற்கு ஏற்றார் போல் உணவு கட்டுப்பாடு உறக்க கட்டுப்பாடு மூச்சு கட்டுப்பாடு ஸோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் செய்து தியானத்தின் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் நீக்கும் பொழுது அப்போ அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இது இரண்டாவது முறை மூணாவது தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் யாராவது ஒரு குரு வந்து நமக்கு ஒன்றா அப்படி தலையில் கை வைப்பார் இப்படி அமுத்துறது மூலமாக ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் மாதிரி இப்போது ஒரு ஒரு கரண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் கரண்ட்டு சோர்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சு இது ப்ளக்கை குத்துனீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு அந்த கரண்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் என்ன அன்னாடு அந்த இது கரண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குமா இருக்காது அப்போ எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ப்ளக்கை குத்தி வச்சு நீங்கள் வாட்டி எரிச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா அதுவும் முடியாது ஸோ அந்த கரண்ட் எப்போ வேணாலும் போகலாம் இந்த ப்ளக்கை நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் புடிஞ்சு தான் ஆகணும் அதுபோல் தான் ஒரு குரு வந்து அவருடைய சக்தியை நமக்கு கொடுத்து இந்த குண்டலை நீ விழிப்படை வைப்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி அது விழிப்படையும் பொழுது நமக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நமக்கு காட்டி கொடுப்பார் அந்த டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறுவதற்குண்டான வழிமுறையை நமக்கு காட்டி கொடுப்பார் அப்போ எடுத்தோடனே டொங்கின்னு இப்படி வச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஆஹா அப்படின்னு ஆயிருமான்னா இல்லை அதற்கு முன்னதாக அவர் வந்து அவர் கூட நம்ம இருக்கணும் பயணிக்கணும் அந்த உணவு கட்டுப்பாடெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க மூச்சு கட்டுப்பாடெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்போ இயற்கையாகவே அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையும் முதல்ல நீக்குவாங்க பண்ணணும் அப்படி பண்ணினதுக்கு பிறகு அவன் வந்து உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் பக்குவம் அடைஞ்சிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்கு பிறகு அந்த ஒரு உணர்வு எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு ஷாக் மாதிரி அது கொடுக்கும் பொழுது கிருட்டுன்னு அப்படி ஏறி அப்படி இறங்கிடும் அந்த ஏறும் பொழுது நமக்கு எல்லாம் அப்படியே பாண்டிருக்கும் அது பாட்டுக்கு அப்புறம் இறங்கிடும் அப்புறம் அந்த பயிற்சியை சொல்லி கொடுத்தா பிறகு நம்மளுடைய அப்பவும் நம்மளுடைய முயற்சியின் பாலெலாம் திருப்பி அதை நம்ம மேலே ஏற்றிக்கணும் ஸோ இத்தனையும் இதெல்லாம் இந்த மூணு வழிகள் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி டபால் நான் வந்து முந்தின நாள் வரைக்கும் வாரி கட்டி தின்னுட்டு தான் இருந்தேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் பயிற்சிக்கு போகிற ஒரு நாள் மட்டும் நான் பற்றியும் இருக்கேன் அடுத்த நாள்லேருந்து நான் திருப்பியும் வாரி கட்டி தின்னு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பயணமே இல்லை உடலில் கழிவு சேர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இயக்கத்தப்போ இந்த குண்டலினி ஏதாவது ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அது கண்ட இடத்துக்கு போயிடும் அப்போ தான் வந்து அவங்க நோய்வாய்ப்படுவது இல்லை ஏதாவது போய் மூச்சு அங்கங்கே பிடிச்சிக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் அதுதான் சரி நீ காசை வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குருமார்கள் உங்களுக்கும் பொறுமை இல்லை அவங்களுக்கும் இதை பற்றி கவலை இல்லை நீங்கள் காசு கொடுக்குறீங்க அவங்க காசு வாங்கிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஜாலியாக அவங்க வாட்டுக்கு சொல்லி என்னமோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க அப்படியே இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய எனர்ஜியை இன்னொருத்தவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதில் சும்மா அப்பட
உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை நீங்கள் தான் இது பண்ண முடியும் நான் என்ன வந்து இந்த சின்ன குழந்தை மாதிரி நாலு சாத்து சாத்தி கவனம் வை கவனம் நான் சொல்ல முடியும் அப்படியே இருந்தாலும் உங்கள் புத்தி எங்கே போகுதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த ஒரு இந்த பீர் பை செப்ஸ்னு அந்த சேனல் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்மளுடைய நம்ம ஒரு தமிழ்நாடை சேர்ந்த அந்த பிரவீன் மோகன் அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போய் வீடியோ போடுவார்ல அவர் வந்து ஒரு தடவை அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி சிதறுகளில் இருக்கிறத அவருக்கு தெரியும் அவர் உங்களை போய் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தவிர அவங்க எங்கே இருக்காங்க என்ன எதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இதை பார்த்துட்டு எங்காவது போய் அவரை நொய் நொய்னு தொந்தரவு பண்ணுற ஆட்களாக இருந்தால் அதுக்கு தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அவர் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சொன்னால் நம்ம ஆளுக்கு போய் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறனால சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் குழந்தை இவர் தவம் செய்யும் பொழுது அந்த எண்ணெய் மற்ற நிலையில் இரு அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாக உட்காந்துருக்கும் போது நமக்கு நமக்கு எப்படி புத்தி ஊர் சொத்து தான் போகுதுன்னு பாருங்களேன் அப்போ ஆப்போசிட்லேருந்து அந்த ஞானி சொன்னாரான் எதுக்கு இப்போ அந்த பிள்ளை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ எதுக்கு அதை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அமைதியார் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து படிச்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ச ஒரு சன்னியாசிக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது பெரிய வரங்க அப்படியெல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படி இல்லாமல் இப்போ என்ன என்னால் என்னால் இன்னும் உங்கள் மனசை படிக்கவே முடியும் என்னால் நான் சத்தியமாக முடியாதுங்க அப்படி சொன்னேன்னா நம்ம பொய் சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் தான் உங்களுடைய மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான வழியை பார்த்துக்கணும் இதற்கு உண்டான பல வழிகள் இருக்கே ஒரு ஒரு ஓம் நம சிவாய் சொல்லுங்கள் ஓம் நமோ நாராயணன் சொல்லுங்கள் இல்லை வெறும் ஓம் சொல்லுங்கள் ஓம் சரவண பாபா சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஏன் வருது எதனால் வருது இது எதுக்கு பயன் இருக்குது நான் இங்கே எங்கே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த கேள்வி நீங்களே கேளுங்க மூச்சை கவனிங்க இல்லை புருவ மத்தி கவனிங்க மூக்கு நுனி கவனிங்க இந்த நுனி இந்த நுனி இந்த நுனி எங்கேயோ ஒரு நுனியில் கவனிங்க உச்சந்தலையை கவனிங்க இத்தனை இடம் இருக்கே ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு கவனம் எங்கேயும் போகக்கூடாது எதுவும் ஒன்றில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா மற்ற இடத்துக்கு கவனம் போகாது இந்த இடத்துல கவனம் நின்றும் இந்த மாதிரி வழிமுறைகளை வச்சும் கூட உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் ஃபோக்கஸையும் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் ஒரே வழி மற்றபடி யாரும் வந்து உங்களை பண்ணாத பண்ணாத பண்ணாதேன்னெல்லாம் அந்தளவுக்கு நல்ல குரு அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் கிடைக்க மாட்டாருங்க அதுக்கு நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருந்துருக்கோம் உண்மையாலுமே சரிங்களா அடுத்த கேள்வி எம்பிஎஸ் டபிள்யூஏஎம் ஓகே ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா இந்த பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பிரம்ம நிலை அதாவது அசைவற்ற நிலை தன்மைகள் அற்றது அசைவற்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பிரம்ம நிலை இருக்கு இல்லையா அதில் ஏற்படக்கூடிய அசைவு தான் நமக்கு பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்கள ஸோ அப்போ ஒரு பிரம்ம நிலையில் இருக்கும்பொழுது அசைவே ஏற்படக்கூடாதுல்ல அப்போ பிரம்ம நிலையிலேயே ஒரு அசைவு ஏற்படுதுன்னா அது பிரம்மம்னு நம்ம சொல்லவே முடியாதுல்ல அது அப்படின்னு இவங்கள்ட்ட யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறனால எனக்கு சரியாக சொல்லுங்கள் நெற்குரம் பிரம்மம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவதுங்க முதல் அசைவு அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் நடந்தது எதனால் நடந்தது எப்படி நடந்தது எப்போ நடந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம ஞானியர்களுக்கே தெரியாது அப்படின்னா தான் அவர்களுடைய கூற்று அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க தெரியாது அந்த முதல் அசைவு எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியாது நம்மளுடைய முதல் பிறப்பு இருக்கு இல்லையா அதுவும் எப்படி நடந்தது அந்த அசைவும் எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியாது இது இதில் வந்து நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் இது வந்து பெரியவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க நம்ம என்னமோ பெரிய இது மாதிரி நம்ம அதுக்கு சப்பக்கட்டு கட்டணும்லாம் அவசியமே கிடையாது ஸோ அந்த முதல் அசைவு ஏன் நடந்தது எப்போ நடந்தது எதனால் நடந்ததுன்னு தெரியாது வந்துட்டோம் பிறகு நம்ம மேலே போகும் பொழுது நமக்கு அங் அதற்கு உண்டான அந்த நெளிவு சூழிவெல்லாம் தெரியுது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்துட்டோம் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நம்ம வந் பிறப்பெடுத்தோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பூமியில் மட்டும்தான் நம்ம பிறந்திருக்கோன்னு அவசியம் கிடையாது வேறு கிரகங்கள்லேயும் வேறு உயிர்களாகவும் நம்ம பிறந்திருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு நம்ம என்டி டாக்ஸில் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ்னு ஒரு இது இருக்குது அதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு சோல்ஸ்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் தீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வான்ஸ் சோலை பற்றி பேசியிருப்போம் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க வேற்று கிரகத்தில் வேறு ஒரு உயிரினமாக ஆனால் மனிதனை விட அப்பாற்பட்ட சக்திகள் கொண்ட அறிவு முதிர்ந்த ஒரு இதாக பிறந்ததாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அவங்க தான் திருப்பியும் அந்த கிரகம் வெடிச்சிருக்கோம் அங்கேருந்து திருப்பி இவங்க பூமிக்கு வந்ததாக அவர்களுடைய அந்த அனுபவத்தை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பூமி மட்டும்தான் நமக்கு பிறப்பதற்குண்டான இடம் கிடையாது வேறு இடத்துலையும் பிறந்திருப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு ஒன்ஸ் இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடம் வந்து நமக்கு பிடிப்புகள் ஏற்பட்டு அதனால் திரும்ப திரும்ப இங்கேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா அப்போது இப்படி இந்த பூமிக்கு வர ஆர
அது என்ன அது எனக்கு கிடச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துனா கீழே வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் பாண்ட் ஏற்படுவதற்கு உண்டானது ஸோ அப்படி தான் இறைவனும் பிறக்கக்கூடியது சாமி 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 சாமின்ட்டு இருந்தால் சாமி வர்றதில்லை அப்போ நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக சாமி வர்றதுன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய புராணங்கள்லாம் சாமி வருதுன்னு சொல்கிறோம்னா அந்த சாமி எப்படி வரும் இவனை காப்பாற்றணும்னு அதை நினச்சா தான் கீழே வர முடியும் அப்படி வந்ததற்கு பிறகு அந்த கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த இறைவனுடைய தன்மை என்னவாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது பேசாமல் தவம் செய்கிறதுக்கு தான் போகும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ அந்த எண்ணமற்ற நிலைக்கு அது போயிடும் அப்போ திருப்பி அங்கே போயிடும் அந்த பிடிப்புகள் அது விட்டால் தான் திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு போக முடியும் சரி இது இது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் பிரம்ம நிலையை போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிறக்காமல் இருந்துருவோம் அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது எந்த நேரத்துலேயும் அசைவு ஏற்படும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா கீழே வந்துடும் ஸோ அந்த முதல் அசைவு தான் ஏன் ஏற்படுதுன்னு தெரியாது ஒன்ஸ் இங்கே எல்லாம் நம்மளுக்கு நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் தான் அந்த அசைவு ஏற்படுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ நிர்கிரம் பிரம்மமாக நம்மளால் மாற முடியும் அப்போவும் நமக்கு எண்ணங்கள் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை வந்து அதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்காம நம்ம வாட்டுக்கு அமைதியாக இருப்போம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு லிங்கேஜ் ஒரு 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 கனெக்டிவிட்டி நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் தேவையில்லை அழியக்கூடியது தானே அது மேலே நான் லிங்க் வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நல்லா ஆணித்தனமாக நம்பினதற்கு பிறகு அவர்கள் வந்து திருப்பி இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேலே பற்று கொண்டு அவர்கள் பிறப்பது கிடையாது சன்னியாசியர்கள் பற்று கொண்டு பிறப்பது கிடையாது அது கடமையாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பிறப்பாங்க தெய்வங்களினுடைய அவதாரங்களாக சொல்லக்கூடியது கடமையாக எடுத்துக்கிட்டு வரும் அவங்க வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க வர்றதுங்கிறது ஒரு கடமையாக இப்போ நம்மளை போல் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் இது வேணும்னு அவங்க வர்றது இல்லையே அவங்க நம்மளை காப்பாற்றணுங்கிற ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு வருவாங்க அந்த நோக்கம் முடிஞ்சுன்னா அவங்க மட்டும் கிளம்பி போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேவைகள் பிடிப்புகள் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த 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 லாஜிக்கையும் டிஃப்ரென்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அது ஒன்று தான் சரிங்களா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் குழப்பமும் சொல்லிட்டேன்ல இல்லைன்னா சொன்னால் சொல்லுங்கள் வேணால் நாளைக்கு இன்னும் தெளிவாக வேணாலும் அதை சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரே விஷயத்த தான் நான் திருப்ப திருப்ப சொல்லியிருக்கேங்கிறது கொஞ்சம் கவனமாக தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா சரி புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே கௌதம் எஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆன்மா வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களையோ தேவைகளையோ பூர்த்தி செய்வது கொ செய்து கொள்வதற்காக தானே பிறப்பு அப்படிங்கிறது எடுத்தது அப்படின்னு சொன்னால் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே ஒரே அளவுகளை தானே இருக்கணும் ஏன் வந்து அதில் அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போது நம்ம பிறக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே வந்து நிறைய உயிர்கள் இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய முதல் பிறப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ நம்ம எப்படி பறந்திருப்போம் அந்த ஒரு கேள்வி வந்திருக்கணும் இல்லையா அந்த கேள்வி வந்தபொழுது இந்த கேள்வி வராது பரவாயில்ல அப்போது ஒரு ஆன்மா ஏன் பிறக்குது அப்படி அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இந்த உலகம் பிறக்கும் பொழுது ஆதாம் ஏவாள்னு ரெண்டு பேர் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் தானே திருப்ப திருப்ப வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கணும் எப்படி இவ்வளோ தூரம் வந்தது அந்த கேள்வியும் வந்திருந்ததுன்னா நமக்கு சந்தேகம் தான் வந்திருக்கும் அப்போ என்ன தான் அங்கே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அசைவுனால தான் இந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது நடக்குது இந்த பிறப்புனா நம்ம மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களானாலும் சரி ஒரு ஒரு அசைவு நடக்குது இந்த பிரம்மத்தில் அதனால தான் இந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது இந்த அசைவை யாருமே ஏற்படுத்தலை அது தானாக நடந்தது முந்தின கேள்விக்கு சொன்ன மாதிரி தான் அது ஏன் நடந்தது எதனால் நடந்தது எப்போ நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்னு தெரியாது நடக்கும் இந்த பிறப்புக்கு உண்டான அசைவு தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் இங்கே மனுஷனாக நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மட்டும்தான் இதுக்கு நான் மட்டும்தான் உரித்தானவன்லாம் கிடையாதுங்க இந்த நம்மளை போல் நிறைய அசைவுகள் அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் தவிர நம்மளுடைய ஆன்மா ஒரு ஆன்மாவை மட்டும்தான் வரும்னு கிடையாது நம்மளுடைய ஆன்மா இரண்டு மூன்று நான்கு ஆன்மாக்களாக பிரிந்து ஒரே நேரத்தில் பிறப்பு அப்படிங்கிறதையும் எடுக்கும் மனுஷனாகவே பிறக்கும் ஆணாகவும் பிறக்கும் பெண்ணாகவும் பிறக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஆளே ரெண்டு இல்லை மூணு இல்லை நாலு உயிருக்கு கணக்காயிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் எல்லாம் பிரிஞ்சு 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 வருவதும் உண்டு புது ஆன்மாக்கள் தொடர்ந்து உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதும் உண்டு ஸோ அதனால தான் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா இதுதான் ரீசன் இது எல்லாமே நம்மளுடைய அந்த ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் என்டி டாக்ஸில் இருக்குது தெரியாமல் அந்த சேனலில் போட்டேங்க நம்ம பேசாமல் இதிலே போட்டிருந்துருக்கலாம் என்டி டாக்ஸ் சேனலில் இருக்குங்க ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான அத்தனைக்கு உண்டான
சரி பரவாயில்ல வந்துட்டான் இவன் கீழே இவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதை இவன் கொஞ்சமாவது சரியாக தெரிஞ்சு போனான் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக முக்தி அடைஞ்சிடலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கணித அடிப்படையிலான ஒரு கலை தான் வந்து ஜோதிட கலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நல்லா பாருங்களேன் ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது தான் நடக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அதை சொல்ல மாட்டாங்க இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுப்பாங்க ஏன் அந்த ஆப்ஷன் வருது உங்களுக்கு சுதந்திரம் உங்களுடைய ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி கட்டாயமாக நீங்கள் ஒன்று மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அதில் வந்து அப்போ ஜாதகமும் அது தான் சொல்லுது உங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றமும் அது தான் சொல்லுது ஸோ ஜாதகம் ஜோசியம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி இந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரெக்ரெஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்மளுடைய கர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லூப் ஹோலோ அதே போல் இந்த ஜாதகம் ஜோசியங்கிறது நம்மளுடைய கர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லூப் ஹோல் ஸோ அதை வந்து அதற்கேற்றார் போல் பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம அதை மட்டுமே நம்பிட்டு அதை சொல்லிட்டாங்க அது அப்படி தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது தவிர ஜாதகத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய வாழ்க்கை கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறது தான் ஜாதகம் ஸோ நம்ம ரிவர்ஸில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஜாதகத்தில் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அது ஒன்றுமே இல்லைங்க அது அது முட்டாள்தனம் சரிங்களா இதுக்காக தான் ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கலை கொடுக்கப்பட்டது அது நம்மளுடைய கர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு லூப் உள்ளது அவ்வளோதான் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா சைவத்தின் திருநீர் பட்டைக்கும் வைணவத்தின் திருநாமத்திற்கும் என்ன அர்த்தம் என்று தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் அதாவது அந்த வடிவத்திற்கு என்ன அர்த்தம் என்று சிலர் அதற்கு இறந்தால் சாபம் என்று கூறுகிற சாம்பல் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கு வேறு எதுவும் சூட்சமமான அர்த்தம் உள்ளதா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நல்லா பாருங்களேன் இடகலை பிங்களை சூழ்மனை இடகலை பிங்களை சூழ்மனை அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி இப்படி போட்டாலும் அதே மூணு கோடு தான் இப்படி போட்டாலும் அதே மூணு கோடு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுதான் ரீசன் ஸோ இந்த மூணை கைப்பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து எல்லாமே கைக்குள்ளாகும் அவன் தான் இறைவனை அடைஞ்ச அடையக்கூடியவங்கிறதுக்குண்டான வழி அதில் இன்னும் என்னென்னா சக்தி வழிபாடு பண்ணக்கூடியவர்கள் அடுத்து இன்னொரு அடிஷ்னலாக ஒரு இது பண்ணுவாங்க நடுவால் குங்குமம் போட்டு வைப்பாங்க அது தானே உங்களுக்கு புருவ மதி வேறு ஒன்றும் இல்லையே ஸோ அந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது தாங்க அதுக்கு உண்டான அர்த்தம் நாமம் போடும்போது இப்படி நேராக போடுறாங்க அது என்ன சுழுமனை தானே அது அதை வந்து இன்னும் அழுத்தமாக திருத்தமாக காமிக்கிறதுக்காக அது செவப்பு கலரில் போட்டிருப்பாங்க நாங்கள் அது அது என்ன சுழுமனை உங்களுக்கு ஆக்டிவ் கீழேருந்து மே ஃபஸ்ட்டுக்கு மேலே போகிறது என்ன பெண்ணாற்றல் தானே மேலே போகுது அதனால தான் அந்த லட்சுமின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேலே போகும்பொழுது தான் அந்த ஆண் ஆண் தன்மை அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு பலம் வந்து நமக்கு கூடும் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய இடகலை மேலே போகும்பொழுது சுழுமுனை ஆக் சாரி சுழுமுனை ஆக்டிவேட் ஆகும்பொழுது மேலே போகும்பொழுது அந்த பெண் சக்தி தான் ஃபஸ்ட்டு போகும் இதை சைவத்தில் சொல்லும் பொழுது வாலாம்பிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் மாதிரி ஒன்று ஒரு ஒரு தூரம் ஒரு ஒரு பேர் வச்சு சொல்லிக்கிறாங்க கான்செப்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இதை சொல்லுவதற்காக தான் அந்த பட்டையும் நாமமும் போடுறது இதை புரிஞ்சுக்காமல் போய் சண்டையை வேறு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நாம் பெரியணும் நீ பெரியணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் தவிர திருநீர் போடுறதுக்கு திருநாமம் விடுவதற்கு அப்படிங்கிறது அது என்ன எதில் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்குது எல்லாமே பார்த்தோம்னா இந்த ஜாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல இதை நம்ம நிறைய இடம் பார்த்துருக்கோம் ஜாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துலலாம் போடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஜாயிண்ட்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துலலாம் காலையில் நேரத்தில் எழுந்திருப்பாங்க நம்மளை மாதிரி எட்டு மணி பத்து மணிக்கு எழுந்திரிக்கிற ஆள் கிடையாது ரொம்ப நேரத்தில் எழுந்திருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த குளிர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நீர் கோத்துது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க காலையில் நேரத்தில் குளிக்கவும் செஞ்சுருவாங்க அப்போ அந்த நீர் கோத்துதுன்னா அந்த மூட்டு வலி வரும் அந்த மூட்டு வந்து உள்ள நீர் தங்காமல் அந்த நீரை உறிஞ்சி எடுக்கணும் அப்போ அந்த சாம்பலினுடைய தன்மை அதோடு இருக்கும் அந்த நீரை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அதில் சில மூலிகைகள்லாம் போட்டு செய்யக்கூடியவங்க கொஞ்சம் பெரிய செல்வந்தராவோ இல்லை ராஜாக்களோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க சராசரியாக இருக்கவங்க மாட்டு சாணத்தை வச்சு எரித்து அதில் இது பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து இந்த மூட்டுகள் கை கால் கழுத்து எல்லா இடத்துலையும் போடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீரை அது உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் ஸோ கை கால் வலிக்காது ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு இன்றைக்கி போய் டாக்டர்கிட்ட காசு கொடுக்குறீங்க இல்லையா அது அந்த காலத்தில் கொடுக்காம இருந்ததுக்கு இதுவும் ஒரு மருத்துவ முறைக்காக இதெல்லாம் பண்ணினாங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரியா இசை தெல்வி அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நான் தியானம் செய்கிறேன் முன்பு அசைவம் சாப்பிட்டேன் இப்பொழுது சாப்பிடலாம் என்ற எண்ணம் வருகிறது ஆனால் சாப்பிட்டு முடித்ததும் மனம் மிகுந்த வருத்தமாக இருக்கிறது என்ன செய்வது தயவுசெய்து பதில் கொள்ளுங்கள் பதில் கூறுங்கள் உங்களுடைய என்ன நிலை அப்படிங்கிறது
அது உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருந்தாலுமே அது உங்களை எந்த தொந்தரவுமே பண்ணக்கூடாது அது அந்த அந்த டிசையர் அந்த ஆசைங்கிறது உங்களுக்கு வரக்கூடாது அது இயற்கையாக நடக்கணும் வலுக்கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது வலுக்கட்டாயப்படுத்தினீங்கன்னா உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் இயற்கையாக வந்ததுன்னா அது எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து நார்மலாக இருப்பீங்க பீஸ்ஃபுல்லாக கேஷுவலாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சரி அந்த எக்ஸாம்பிள் வேண்டாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இருப்பீங்க இப்படி பண்ணுங்கள் சரியான பாதையில் தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு அது பிடிக்கலேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் வருது இல்லையா அது அந்த எண்ணத்திற்கு அதிகமாக அடுத்த தடவை சாப்பிடணுன்னு தோணும் பொழுது இது போன தடவை தோணுச்சு சாப்பிடுமா ஸோ அது ஒரு மாதிரி இருக்கே அந்த எண்ணத்திற்கு அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டே வாங்க நாளை அளவில் கண்டிப்பாக அதை விட்டுருவீங்க சரியா சுஜித் ஸ்பெஷல் ஓய்ஜா போர்டு மூலமாக நம்ம வந்து ஆன்மாக்களை தொடர்பு கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு ஓய்ஜா போர்டுனா என்ன அப்படின்னு ஊஜா போர்டுனா என்னென்னே தெரியாமல் தான் ஊஜா போர்டு மூலமாக ஆன்மாக்களை தொடர்பு கொள்ள முடியுமான்னு கேட்குறீங்களா யாரை ஏமாத்துறீங்க ஊஜா போர்டுங்கிறது ஆன்மாக்களை தொட தொடர்பு கொள்வதுக்கு உண்டான ஒரு வழி ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முடியுமான்னு கேட்டால் முடியும் ஆனால் எந்த ஆன்மா உங்கள் கூட பேசுதுங்கிறது தான் முடிவு பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ரிஸ்க்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த மன சாந்தி அடையாத ஆன்மாக்கள் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அதனுடைய உக்கரத்தன்மம் பயங்கரமாக இருக்கும் எவண்டா சிக்குவான் எப்போ சாப்பியானா அவனை பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியெல்லாம் ஒரு ஆன்மாக்கிட்ட சிக்கினீங்கன்னு நீங்கள் செத்திங்கன்னு அர்த்தம் அது அப்படி போக போக வைக்கிறதுக்கெல்லாம் முடியாது ஸோ ஒய்ஜா போர்டெலாம் வந்து ரிஸ்கியான ஒரு ஃபேக்டர் தேவையில்லாத ஒரு விஷயமும் கூட இதில் வந்து நான் ஒரு சில நண்பர்கள் அனுபவப்பட்டவர்கள் உண்டு ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வேண்டாங்க முடியும் பட் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் அது அது பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா மீனம் செவன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வயதின் காரணத்தால் தூக்கிற மாத்திரை போட்டு தூங்குபவர்கள் தூக்கத்தில் ஆன்ம உலக பயணம் செய்ய முடியுமா அது ஆழ்ந்த தூக்கமாக இல்லை மயக்க நிலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமற்ற நிலை வரும் பொழுதே ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஆன்ம உலகத்திற்கு பயணம் செய்வோங்க நம்ம தூக்க மாத்திரையெல்லாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்மளே போவோம் அது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அவ்வளோதான் அதே போல் அவர்களுக்கும் ஞாபகம் இருக்காது ஸோ எண்ணம் இல்லை நல்ல டீப் ஸ்லீப் தூக்கம் அப்படிங்கிறது டீப் ஸ்லீப் தூக்க மாத்திரை போட்டுட்டுதே தூங்கினாலுமே அவர்களுக்கு கனவுகள் வருது எண்ணம் ஓடிட்டே இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஒரு பயணம் இல்லை ஆன் மூலகத்துக்கு பயணம் எல்லாம் நடக்காது இந்த டீப் ஸ்லீப் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஷார்ட் வயல் அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வெளியே போயிட்டு கீழே வருவோம் சரிங்களா ஸோ தூக்க மாத்திரையே தூக்க மாத்திரை இல்லையோ எதுனாலுமே அந்த டீப் ஸ்லீப் யாருக்கு கிடைக்குதோ அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆன் மூலக பயணத்தை மேற்கொள்ளுவார்கள் திருப்பி அந்த யூசர் அப்படிங்கிற இது சூக்கம பயணம் நம் முன்னோர் முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது தியானம் செய்வதால் மனதை ஒருநிலை படு சரி அது வர சூக்கம பயணம் நம் ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த சூக்கம பயணம் அடையும் பொழுது நம்ம மேல்நிலை உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் கூட தொடர்பு கொள்ளுவோம் அப்படி தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் என்ன ஏது அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த உலகம் வந்து ஒரு மாயை அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்குவோம் அப்போ இது மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுக்கள் ஆப்வியஸ்லி கீழே குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஒன்ஸ் அது மேலே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு அந்த ஞாபகத்தோடு கீழே வரும் பொழுது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்மளுடைய உடல்லையே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு பயங்கரமாக ப ரேப்பிட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ சூக்கம பயணம் மேற்கொள்வது நல்லது தான் ஒரு கைடடாக பண்ணுனா நல்லது அவங்களே என்ன கேட்குறாங்கன்னா தியானம் செய்வதால் மனதை ஒருநிலை படுத்தவே முடியும் எண்ணமற்ற நிலைக்கு உள்ளே ஒருவரால் செல்ல முடியாது ஸோ அவங்க ஒரு டிக்ளரேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க செல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு நான் பதில் சொல்லி பயன் இல்லை பட் முடியும் சரிங்களா டிவோஷ்னல் பிபி அப்படிங்கிறவங்க வந்து உபன்யாசத்துலலாம் சொல்கிறாங்களா ஆன்மா வந்து நம்மளுடைய சஹசிராரம் வழியாக அதாவது அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து ஆன்மா வந்து சஹசிராரம் வழியாக வெளியே போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு மோட்சம் முக்தி அவர்களுக்கு பிறப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய உடலில் வர்ம மருத்துவத்தின்படி நம்மளுடைய உடலில் வந்து ஆன்மா அந்த உயிர் சக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பது இடங்களில் பிரவேசிக்கும் சரிங்களா அப்படி பிரவேசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆன்மா அந்த ஒன்பது இடங்கள் வழியாக அது வெளியே போகும் ஸோ அப்படி வெளியே போகிறது வந்து நம்ம கடைசியாக அந்த உச்சந்தலை வழியாக வெளியே போவது அப்படிங்கிறது ஒரு நிலை அது அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் வாய்க்காது அப்படிங்கிறதும் பெரியவர்கள் கூறுவார்கள் ஸோ தியான நிலையில் நம்மளுடைய அந்த பைனல் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும்
இறக்கும்போது இயற்கையாகவே எண்ணமற்று இறப்பதுங்கிறது பாசிபிள் இல்லை அந்த ஒரு விருக்குனானாலுமே அந்த விருக்கு விருக்கு தான் அது ஒரு எண்ணம் தான் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்பராக அமைதியாக உட்காந்து எண்ணமற்ற ஒரு நிலையில் உட்காந்து அந்த இறப்பு இந்த ராகவேந்திரர் படம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் கடைசியாக அவர் வந்து இப்படி எண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு நிறுத்துவார் இல்லையா அது தான் அது வந்து அந்த 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 வழியிலேருந்து தான் அந்த ஆன்மா வெளியே போகும் அப்புறம் ரமணருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு தானே அந்த ஒரு வெள்ளைக்காரருங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புளில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்குங்க எனக்கு அவர் பேர் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் பேர் மறந்து போச்சுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்புள் அவரோட இது இருக்குது அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த இந்த உச்சந்தலையிலேருந்து தான் அவருடைய உயிர் வெளியே போயிருக்கும் அதில் இந்த ரத்தம் அப்படி வெளியே வந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அது சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கு நடக்கும் சாமானியமான நம்மளுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது அடுத்தது உமா மகேஸ்வரி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டென் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா உண்மையாகவே ஏஞ்சல் இல்லையா ஏஞ்சல் நம்பர் உங்களுக்கு இதை சொல்லுதுன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் பொய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஞ்சல்ஸுன்னு அப்படின்னாலும் எதுவும் கிடையாது உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் உண்டு நீங்கள் அவங்கள எப்படி நினச்சிங்கனாலும் அவங்க உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிய போகிறாங்க பெருமானா நினைங்க சிவனா நினைங்க முருகனா நினைங்க ஏஞ்சலாக நினைக்கிறீங்களா நினைங்க எப்படி நினச்சிங்கனாலும் தெரியுவாங்க இந்த ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் அது இதுங்கிறதெல்லாம் வெள்ளைக்காரங்க கொடுத்த ஒரு கான்செப்டுங்க ஸோ அது நீங்கள் நம்புறதும் நம்பாதும் அது உங்களுடைய இது தான் அதுக்குன்னு நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பதினொன்று பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பதினொன்று பதினொன்றுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அன்னாடுவா நமக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு போகுது அது எல்லாமே ஒரு சிலர் நம்ம கமெண்ட்டில் போடுவாங்க ஏங்க நான் டெய்லியும் பார்க்குறேங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை பார்க்குறேங்க சரி அதனால் என்ன பண்ணுறது அம்பானி அவன் மாதிரிட்டோம் இல்லையே சும்மா அந்த பிரசன் மாதிரி அதை அப்பப்போ ஒரு தெரிஞ்சால் ஆ நல்லதுப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு சுற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா கணேஷ் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன கேட்குறாருன்னா நான் ஒரு ஆன்மா வகுப்பிற்கு சென்றேன் அதுக்கெல்லாம் வகுப்பு எடுக்கிறாங்க அங்கு மனதை அதன் போக்கில் விட்டு விடுங்கள் கஷ்டமோ சந்தோஷமோ எதுவானாலும் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா ஓகே அவற்றை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த சூழ்நிலையைத்தான் மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் இப்போது உலகத்தில் வந்து இப்போ நம்ம நாடே எடுத்துக்கோமே தேவையில்லை ஆயம் ஏக ஏகப்பட்ட அக்கிரமம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்மளும் பாதிக்கப்படுறோம் இப்போது மனசு பக்குவ பண்ணுமா சூழ்நிலை மாற்ற முடியுமா இந்த இந்த அக்கிரமம் பண்ணுறவங்களெல்லாம் உங்களால் மாற்ற முடியுமா நீங்கள் எங்கேயாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒரு பியூனை மாற்றுங்க பார்க்கலாம் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஐநூறுரூவாயாவது லஞ்சம் வாங்குவோம் இல்லைங்க அதை மாற்றுங்க பார்க்கலாம் அது சூழ்நிலை தானே எங் என்ன பாடம் சொல்லி தந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியலிங்க நம்மளை நம்ம நம்ம தாங்க மாற்றிக்க முடியும் நம்ம வந்து உளவாயத்தான் மூடலாம் ஒரு வாய் மூட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஏதோ தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அதை கூட ஏற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் தியானம் செய்து மனதை அடக்கிவிட்டால் நாம் உரை நிலைக்கு சென்று விடுவோம் அது நம்மை கஷ்டப்படுத்துமே தவிர அது அந்த தியான நிலையில் இருக்கும்போதே நல்லா இருக்கும் என்றார்கள் உங்கள் கருத்து என்னங்கிறாரு அதாவதுங்க நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராப்பராக எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டு திருப்பி இங்கே வந்து இந்த பூமியை பார்க்கும்பொழுது பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக விருப்பம் தான் இருக்கும் இப்போது இப்போ எல்லா ஞானியருமே எடுத்துக்கங்க இன்வேரியபிளி நம்ம கண்ணில் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இருக்காங்கன்னு நம்புகிறோம் சித்தர்கள் அவர்கள் நூட்கள் எடுத்துக்கங்க வள்ளலாறு எடுத்துக்கங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கங்களேன் கடைசியாக நம்மளுக்கு சித்தர்னு தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த கழிவுகத்தில் வள்ளலாறு அருணகிரிநாதர் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்புறம் நம்மளுடைய அந்த யோகிகள் போல் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளை பார்த்து பாவப்படுறாங்க ஏன்னா என எனக்கு மனசு பொறுக்கலை வலிக்குது ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த அந்த வேதனை அவர்களுக்கு இருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதா இப்படி இருக்கிறீங்க முட்டாள்தனமா இவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்களாடா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதுக்கு வருத்தப்படுவாங்க அவங்க அவங்கள நினைச்சலாம் அவங்களுக்கு வருக்கும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த உலகம் வந்து அவங்களுக்கு நரகமாக தான் தெரியும் ஸோ தியான நிலையில் முக்தி நிலை அடையும் பொழுது அந்த ஒரு நிலைப்பாடு வரும் பட் ஸ்டில் அது அவர்களை பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு என்ன ஆமாம் இப்படி கஷ்டப்படுறியே எனக்கு சங்களை பார்த்தா இருக்குது சரி என்ன பண்ணுறது அதனால் நான் சொல்கிற வரைக்கும் சொல்கிறேன் திருந்திருந்தும் திருந்தாதது உங்கள் இஷ்டம்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்கிற வரைக்கும் சொல்லுவாங்க கேட்க மாட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு நாள் வரும்பொழுது உங்களை நீங்களும் உங்கள் பொங்கச்சு வரும்னு அவங்க வாட்டி கிளம்பி போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் ஏதோ தப்பான ஒரு கிளாஸுக்கு போயிட்டீங்க இப்படி தான் போய்
சமஸ்கிருத மந்திரங்களை தமிழ் அர்த்தம் செய்தால் எல்லாமே இறை இறையின் உருவத்தையும் ஆயுதங்களையும் அவர்கள் செய்த அற்புதங்களையும் சொல்பவையே உள்ளது சொல்பவையாகவே உள்ளது ஸ்ரீ ருத்ரம் லலிதா ச லலிதா சஹசிரநாமம் போன்ற அனைத்தும் சமஸ்கிருதத்தில் உச்சரிப்பது சிறந்த மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் போல் என்று கூறப்படுகிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவங்க பெட்டர் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேங்க மெத்தபடி வேற நல்ல பட்டா சுழிச்சிருச்சு அவங்க ஒரு பெட்டர் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போது எந்த மொழி பேசினீங்கனாலுமே அந்த அந்த மூச்சினுடைய இது வந்து வெளியே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது தமிழ் பேசும் பொழுது உங்களுக்கு நாக்கனுடைய சுழற்சியும் அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு மாறுதல்களும் மூச்சினுடைய அளவும் வந்து இந்த மொழிக்குண்டான சிறப்பு இதுவும் அதற்கேற்ற மாதிரி மூச்சு பயிற்சி தான் இந்த கேசரி முத்திரைன்னு சொல்லு வந்துடுறீங்களா நாக்கு அப்படி உள்ளே மடித்து இருந்து அந்த இது தியானம் செய்வாங்க எங்கள் ழா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பழம் குண்டான லா அந்த ழா எப்படி சொல்லுவோம் அதே கேசரி முத்திரை தான் அந்த ழா ஏ இதை என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஸோ அந்தந்த மொழிக்குண்டு உண்டான அந்தந்த சிறப்பு இருக்குது நான் எப்பவுமே அதை தாங்க சொல்கிறேன் சாமி நீங்கள் உங்களுடைய தாய்மொழியில் என்னவோ அதை சொல்லி பாராட்டுங்க சமஸ்கிருதங்கிறது அந்த மொழி சா அந்த மொழி உக்கு உண்டான எவர் அந்த மொழியில் அவர்களுக்கு உண்டா அந்த சாமியை அவங்க பாராட்டினாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போய் சரஸ்வதி தேவி எனக்கு படிப்பு கொண்டா சாமி நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்கன்னு அந்தமாதிரி தரமாட்டேன்னு நான் சொல்லிடப் போகுது கண்டிப்பாக தரோம் சமஸ்கிருதக்காரங்க அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காக இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்தது ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காக இது மந்திரம் தெய்வத்தினுடைய மொழி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்தினாங்க அதை இவங்க நம்பிக்கிட்டாங்க அதனால் இப்படி நிறைய கலாச்சார மாறுதல்களும் சீர்கேடுகளும் நிறைய நடந்தது இன்றைக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிவு வர்றதுனால அதிலேருந்து மாறுதல் வருந்துகிட்டு இருக்கு அது நம்ம பாலிடிக்ஸ் அது அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் அதனால் அதுக்கு நான் தமிழில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லலை அவரவர் தாய்மொழி என்னமோ அதில் சாமி கும்பிடுங்க உங்கள் உங்கள் குலதெய்வத்தை கொண்டு போய் கும்பிட்றீங்க இல்லையா உங்கள் குலதெய்வம் எதிர் பேசியிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்கள் குலதெய்வம் யார் உங்களுடைய மூதாதையர் தானே உங்களோட குலதெய்வம் அப்படி தான் நம்ம பேசுகிறோம் உங்களுடைய மூதாதையர் தானே உங்கள் குலதெய்வம் அவங்க என்ன மொழியில் பேசியிருப்பாங்க சமஸ்கிருதில் பேசிட்டு உட்காந்துருப்பாங்களா உங்கள் தாய்மொழியில் தானே பேசியிருப்பாங்க அப்போ எதில் கும்பிடுவீங்க உங்கள் உங்கள் குலதெய்வத்தை போய் அவ்வளோதாங்க லாஜிக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து இன்னும் இப்போ ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க சாமி சாமின்ட்டெல்லாம் இன்றைக்கி யாரும் இல்லை இன்றைக்கி அறிவு எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இன்னியும் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு இல்லைங்க அவங்க அப்படி சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க அது அது பயன் இல்லாத ஒரு இது நம்ம வளர மாட்டோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஸோ அதனால் அவரவர் தாய்மொழி என்னவோ அதில் சாமியம் பிடுங்க போதும் எதுவுமே மந்திரம்னு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பீஜ மந்திரம்னு சொல்கிறது யாருக்குமே உரித்தானது கிடையாது எந்த மொழியை சாராரும் இது என்னோடது அப்படின்னு பீஜம்ங்கிறது இயற்கையாக இருக்கிறது அது ச பீஜம்னா சக்தின்னு அர்த்தம் அதுவே சமஸ்கிருத வார்த்தை தான் சக்தின்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அந்த அந்த ஐம் க்ளீம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அந்த வருது க்ளீங்கிறது அந்த அந்த சவுண்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் உண்டு இதை வச்சு நம்ம என்ன காரியத்தை சாதிக்க முடியுமோ அதை நம்மளால் சாதிச்சுக்க முடியும் இது எந்த மொழிக்கும் உரித்தானது கிடையாது இதை நான் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து எனக்கு உரித்தானது கிடையாது இது ஆல்ரெடி பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தி எனக்கு எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லுவீங்களா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஸோ இந்த ஓம் ஐம் கிளீம்னு நிறைய தடவை அந்த மந்திரம் சொல்லும் பொழுது பழைய வீடியோ சித்தர்கள் வீடியோலாம் போடும்பொழுது இந்த கோரக்கநாதர் வீடியோலாம் அந்த மந்திரம் போடும்பொழுது இது கோரக்கிறப்ப சமஸ்கிருதம் பேசினாரா தான் இது வந்து இந்த இன்னும் புத்தி வளரவே இல்லைங்கிறதுக்கு உண்டானது தான் அதில் ஐம் கிளீம் ஸ்ரீம்னு வந்தால் அது சமஸ்கிருதம் நம்ம ஆக்கிட்டோம் தமிழ்லேயே இருக்குங்க யாருங்க சொன்னால் தமிழில் ஐம் கிளீம் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது கந்த குரு கவசம் எடுத்து படித்து பாருங்களேன் அதில் என்ன இருக்குது ஓம் சவும் சரவணபவ ஸ்ரீம் ஹரீம் கிளீம் க்ளௌம் சவும் நமக வரும் ஏன் பார்த்ததே இல்லை இல்லையா கந்த சஷ்டி கவசத்தில் ஸோ அதனால் இது இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது எந்த மொழிக்கும் உண்டானது கிடையாது அதனால் ஒழி ஒரு மொழி தான் சிறந்தது ஒரு மொழி சிறப்பு இல்லைங்கிறது கிடையாது மொழியினுடைய சிறப்பு எதை வச்சு சொல்லப்பட்டது அந்தந்த மொழியினுள்ள நூட்கள் எவ்வளவு இருக்குது நூட்கள் வாயிலாக இருக்கக்கூடிய அறிவு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதனால தான் இன்னைக்கு தமிழ் மொழி அழிக்கப்படுகிறது தமிழ் நூட்கள் அழிக்கப்படுகிறது தமிழை கேவலம்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்னென்னா இந்த இந்த மொழியில் நிறைய விஷயம் இருக்குது இவனை உட்டாக வளர்ந்துருவான் அதனால் போடு போட்டு அமுத்து அழி புரியுதுங்களா மொழியினுடைய சிறப்பு அந்த அவர்களுடைய மூதாதையர்களும் அவர்கள் வாழ்ந்த காலமும் அவர்கள் அடுத்த சமுதாயத்தினரு
நம்ம சனி பகவான் எலும்பிற்கு உண்டான காரகர் ஸோ நகம் அப்படிங்கிறது எலும்பினுடைய ஒரு ப்ரொட்ரூஷன் தான் நகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இரு தினங்களில் அந்த இப்போ முடி வளர்றதெல்லாம் நம்மளுடைய உடலினுடைய சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் முடி நல்லா வளரும் உடலினுடைய சக்திங்கிறது என்ன பிளட்டினுடைய பியூரிட்டி பிளட்டில் வந்து நம்மளுடைய அந்த அந்த பலம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எனர்ஜி மினரல்ஸ் வைட்டமின்ஸ் இதெல்லாம் நல்ல பலமாக புஜிட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் முடி நல்லா அடர்த்தியாக கருப்பாக இருக்கும் இது வந்து ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு ரொம்ப எளிதில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ அந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிறது செவ்வாயினுடைய ஆதிக்கம் நமக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாள் சனிக்கிழமை அப்படிங்கிறது சனியினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாள் ஸோ அந்த நாளில் அந்த நோட் அந்த சக்தியினுடைய வெளிப்பாடாக காட்டக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்களை வெட்டாதீங்க அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதெல்லாம் டெட் செல்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து அதனால் பயன் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க கிடையாது நம்ம உடலில் வந்து ஒரு ஒரு நாளில் அதற்குண்டான சக்திகள் வேலை செய்து அந்த கிரகத்தினுடைய பாதிப்பு நம்மளுடைய உடலில் ஒரு நாள் பாதிக்குதுன்னா அதனுடைய வெளிப்பாடாக காட்டக்கூடிய அந்த ஒரு நாளில் எந்த விதமான இதையும் சொல்லக்கூடாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருப்பாங்க கணவன் மனைவி ஒன்று சேர மாட்டாங்க அந்த விந்து விரயம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா சுக்கரன் அந்த விந்துக்கு ஆணுக்கு விந்துவும் பெண்ணுக்கு கர்ப்ப பையாவும் சொல்லக்கூடியது அதனால அன்னைக்கு சேர மாட்டாங்க அன்றைக்கி சுத்தபத்தமாக இருப்பாங்க கறிபுளி சாப்பிட மாட்டாங்க புரியுதுங்களா அந்த கிரகம் வந்து எந்த ஒரு வேலை செய்தால் அதை நம்ம உடலை விட்டு இழந்துடக்கூடாது அது நமக்குள்ளே தக்க வச்சுட்டு இருக்கும் அந்த எனர்ஜி நம்ம அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் தான் காரணமாக சொல்லக்கூடியது அனீஸ் மோகனாம்பாள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பில்லி சூனியம் இறப்பை கொடுக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க கொடுக்கும் மனோ டாட் நிரு த்ரீ அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரோ என்னோடய ஏஜ் இருபத்தி ஆறு இவ்வளோ காலம் நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்டேன் இடையில் வெட் பண்ணி வீட்டில் ப்ராப்ளம் டைம் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு புரியல வெட் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னால் வெட்டிங் திருமணம் செய்து வைத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை வந்துருச்சா ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒன் இயர் நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருந்தேன் இப்போ மறுபடியும் அடிக்கடி நான்வெஜ் டோட்டலாக விடணும்னு தோணுது இது சப்கான்ஷியஸ் எனக்கு சொல்ல வர ஏதும் விஷயமா ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது தப்பு இல்லைங்க அதை தங்கிலீஷில் கேட்குறதும் தப்பு இல்லைங்க கேட்குறதையாவது கொஞ்சம் சரியாக கேளுங்க ஏன்னா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு நான் புரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா கேள்வி முடிவடையவே மாட்டேங்குது ஸோ கொஞ்சம் டைப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து டைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கு ஆகாது ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக தான் ஆகும் போது இவருக்கு வந்து ஒரு வருஷம் சாப்பிடாமல் இருந்தார் இப்போ அடிக்கடி சாப்பிட்றாராம் முழுசாக விடணும்னு தோணுது என்னுடைய ஆள் மனசுனுடைய வெளிப்பாடாக அப்படின்னு கேட்குறாருங்கிறது தான் என்னுடைய புரிதல் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆள் மனசு போட்டு நோண்டாதீங்க எல்லாமே என்னுடைய எனக்கு வந்து மேல்நிலை ஆன்மாக்கள் இது பண்ணுறாங்க என்னை வந்து அவங்க கைட் பண்ணுறாங்க இவங்க கைட் பண்ணுறாங்க சாமி வந்துருச்சு ஆட எல்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கிறது எப்போங்க ஒத்துக்க போகிறீங்க ஏன் ஆகுன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் சப்கான்ஷியஸ் தான் இதை சொல்லுதா அப்படிங்கிறீங்க நிறைய பேர் இது சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு சில நேரம் தனியாக மெசேஜஸ் வருவதுண்டு கமெண்ட்டில் படிக்கிறது உண்டு எனக்கு வந்து அவங்க அது பண்ணாங்க அவங்க இது பண்ணாங்க இந்த ஒரு சேஞ்சிங்க அது அப்படிங்க இது இப்படிங்க கடைசி வரைக்கும் நான் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு ஒத்துக்கவே மாட்டிங்க இல்லைங்களா உங்களுக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கு உடணும்னு தோணுது விட போகிறீங்க இதுக்கு சப்கான்ஷியஸ் பாவம் அது என்ன பண்ண போகுது ஸோ அதனால் அப் அப்படியெல்லாம் நினைக்காதுங்க சப்கான்ஷியஸ்னுடைய வேலை அதெல்லாம் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு சா சப்கான்ஷியஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களுடைய ஆள் மனசு எதுவுமே சாப்பிடாமல் அமைதியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லு ஏன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அடுத்து அவங்க மனசை சங்கடப்படுத்தாதேன்னு சொல்லும் ஏன் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு வருஷமாக வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்கல உங்களுடைய ஆள் மனசு அதெல்லாம் பண்ணாதேன்னு சொல்லி இருந்திருக்கோம் ஏன் பண்ணீங்க ஏன் இந்த நான்வெஜ்ஜுக்கு மட்டும் சப்கான்ஷியஸ் பிடிச்சி இழுக்கிறீங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தாங்க காரணம் உங்களுடைய இந்த ஃபிசிக்கல் மைண்டு கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தயவு செஞ்சு அதை ஒத்துக்குங்க இது இவருக்காகன்னு இல்லை பொதுவாகவே எல்லாருக்கு சொல்கிறேன் நான் தான் அதை செய்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்ங்கிறத நம்ம என்றைக்கு ஒத்துக்கிறோமோ அன்றைக்கி தான் நமக்கு உண்மையாலுமே மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரும் சப்கான்ஷியஸ்லாம் அது அப்புறமே பொறுமையாக வந்துக்கிட்டு போயிட்டோம் முதல் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு சொல்கிறது நான் தாங்கிறத ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ விடணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா தாராளமாக விடுங்க முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு விடணும்னு தோடும்போது அதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா சரியாக போயிடும் சரிங்களா லோக்கி கேமிங் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை ஜென
என்ன மற்ற நிலையும் பைத்தியமும் சித்தபரமையும் ஒன்றான்னு நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை எந்த கேட்டகரியில் வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஐம் சாரி சிஸ்டர் ஸோ அடுத்தது யூசர் அப்படிங்கிறவங்க பேர் காணும் நமக்குள் வர கேள்விக்கும் நமக்குள் வர விடை எப்படி கரெக்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டு அதற்குண்டான விடை உங்களுக்குள்ளேயே வரும்பொழுது அந்த கிடைச்ச விடை உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன்ஸ் அந்த விடை கிடைச்சதற்கு பிறகும் குழப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் தெளிவு பெறலைன்னு அர்த்தம் அப்போ தொடர்ந்து அதற்குண்டான கேள்வி ஏன் இப்படி எனக்கு வந்தது எதனால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்விகள் கேட்க கேட்க ஒரு ஒரு விடை கிடச்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் என்ன தேடினாலும் கடைசியாக உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரே பதில் தான் திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா உங்களோட மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறத நீங்கள் உணர்வீங்க அதுதான் ஃபைனல் பாயிண்ட் சரிங்களா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் சரியான விடை அப்படின்னு அர்த்தம் விடை கிடைச்சதற்கு பிறகும் எனக்கு குழப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் நீங்கள் தெளிவடையில் அந்த கிடைச்ச பதில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இல்லை அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் அனுபவம் கூடணும்னு அர்த்தம் அனுபவம் கூட கூட கேட்கக்கூடிய கேள்விகளும் தெளிவாக இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பதில்களும் தெளிவாக இருக்கும் ஒரே விஷயத்துக்கு திருப்ப திருப்ப கேள்வி வைக்கும்போது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியான பதில் வந்து ஓகே சரி அப்படிங்கிறதோடு நிறுத்திடுவீங்க திருப்பி அந்த அதுக்கு உண்டான கேள்வி உங்களுக்கு வரவே வராது அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அது வர்ற வரைக்கும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருங்க பதில் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் புவனா முகுந்தன் செவன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த தீட்சை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறி நீங்களே ராமேஸ்வரம் சென்று வந்ததாக கூறினீர்கள் எதற்கு இந்த கேள்வி யாராவது கேட்பீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தங்க கேட்டாங்க ஓகே எங்கள் மா தாய்மாமாவுக்கு வந்து தாய்மாமா அந்த கோவிட் டைமில் இறந்தார் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் அவங்க அத்தை அவங்க குழந்தைகள்லாம் விருப்பப்பட்டாங்க அவங்க போகும்பொழுது ஸோ நாங்கள் ஒரே ஃபேமிலி தாய்மாம் இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி எங்கள் அம்மா எங்கள் அவருக்கு எங்கள் அம்மா தங்கச்சி தான் சொந்த தங்கச்சி தான் ஸோ அதனால் நாங்களும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு நான் வந்து ரெண்டரை வயசு மூணு வயசு இருக்கும்போது தான் ராமேஸ்வரம் போனேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே என்ன நடந்ததுன்லாம் எனக்கு தெரியாது என்ன தான் உண்மையாலுமே நடக்குதுன்னு பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆர்வம் அதனால் போனேன் போய் கடலில் ஆடினேன் அந்த தீர்த்த கிணறுலாம் சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு கிணறு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு தான் ஸோ அதிலெல்லாம் குளித்தேன் எனக்கு அது கிணறு மாதிரியே தோணல அதெல்லாம் வந்து தொட்டி தான் கட்டி வச்சிருக்க மாதிரி தான் இருக்குது பட் எனவே ஜாலியாக இருந்தது ஃபுல் டயர்ட் ஆகிட்டேன் ரூமில் வந்து படுத்து தூங்கிட்டேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க ஸோ எனக்கு இன்னும் ஒரு பெண்டிங் கோயில் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்க்கல நான் தூங்கிட்டேன் ஸோ அதுக்காக இன்னொரு தடவை ராமேஸ்வரம் போவேன் மித்தபடி இந்த கடலில் குளிக்கிறது அங்கே குளிக்கிறதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துருச்சு அங்கே என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கமெண்ட் ஆன் தட் ஏன்னா அது என்னுடைய பர்சனல் அது அதை நான் வெளியே சொல்ல போவேன் நிறைய பேருக்கு அதில் விருப்பம் இருக்குது அது கேட்குறதுக்கு ஸோ என்ன நான் திருப்பியும் ஒரு தடவை ராமேஸ்வரம் போவேன் பட் கோயில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக போவேன் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டனுங்க அஸ்வின் ராஜ்குமார் ஒன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆன்மாக்களுக்கு வந்து எண்ணங்கள் இருக்குமா எண்ணங்கள் தாங்க ஆன்மாவே ஆன்மாங்கிறது வந்து ஒரு தனி என்டிட்டியெல்லாம் கிடையாது நம்மளுடைய புரிதலுக்காக சொல்லப்பட்டது எண்ணம் தான் எல்லாமே சரிங்களா Um, you said that we make decision to specific birth, but what does it mean? Uh, is that also thought? Okay, so what do we say about this? We say that we have to 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 say that Oh, that's it. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதில்கள் பிடிச்சிருந்துருக்கோம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்கோ அதை வந்து கீழே சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இன்னொரு எண்ணம் இருக்குது சின்ன ஒரு நெருடல் இருக்குது பார்ப்போம் இன்னொரு நாள் அது பேசுவோம் சரிங்களா ஸோ நாளை சந்திப்போம் வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் அது வரையும் தொடர்ந்து நிறைந்திருங்கள் நான் உங்களுக்கு திறந்துட்டு பண